大家好，今天我要为大家讲解的是八段锦第一式双手托天理三焦。本期视频还是分为两个部分，第一部分是动作详解与演示，这部分内容将详细讲解双手托天理三焦动作要领和呼吸的配合方法、吐纳的方式。第二部分是跟随练习，大家可以跟着视频和我一起进行锻炼，每次锻炼的时间在八分钟左右。在中医理论中。人体有经络和气血的流动，其中有三个重要的焦点，即三焦，它分为我们是上焦、中焦和下焦。上焦位于我们的胸口以上，主要负责我们的呼吸和吸收精气；中焦是在我们的腹部，主要负责消化和运输水谷精微；下焦位于我们下小腹和下腹，主要是负责我们的排泄和生殖。双手托天理三焦是通过特定的动作和呼吸来调理这三个焦点。这个动作旨在打通这个三焦经，促进身体的气血的流动和调整三焦的功能。双手托天是往上提拉你的胸腹，呃，拔伸腰背，这样使得你既挂在脊柱和三焦上的五脏六腑能够被提拉起来。三焦通畅，去除寒湿浊气，同时。夹脊的动作也可以挤压我们的颈与肩颈穴和后背的啊啊高芒穴，整条督脉都感觉热乎乎的，因为阳气被瞬间提拉起来，也可以促使全身上下的气机流通，从而周身都是得到一个元气的津液的滋养。配合呼吸和意念，注意力集中练习，更有助于调整和调和我们心理状态。放松身心，舒缓压力，改善情绪和提升精神状态，促进身心健康。双手托天理三焦这个动作是八段锦中的第一式，通过特定的姿势、呼吸、意念，旨在调整我们身体的气机、经络和心理状态，以达到养生健身的效果。它是中国传统养生功法中的重要内容之一。好，下面我们开始我们的练习。双掌五指分开，腹前交叉，双腿缓慢伸直，双掌上托于胸前，内旋向上托起，掌心向上，抬头目视上方，微微停顿。低头，目视前方，松肩，沉肘，双臂下落，屈膝，松胯，两掌掌心向上捧于腹前，一上一下为一次，共做六次。要点：上撑时要掌根用力向上，配合着百会穴上领。身体气机就能往上升。双臂上托时，肩膀上提，平行于耳朵位置，使后背形成一个夹脊的动作。配合呼吸，上提时吸气，举到头顶闭气，低头下落，呼气，然后自然呼吸。先从开始的自然呼吸，慢慢到节点呼吸。刚开始，筋骨皮的僵劲儿还没有卸下来，先把形体动作练顺了，骨正筋柔了，再配合呼吸训练。在一吸一呼间，膈肌与内脏提沉，肺泡收缩，达到更加的训练效果。配合呼吸时。注意力集中在下、中、上三焦的位置。双手托天理三焦，易犯的错误啊，双手十指交叉啊，第一是手指没有夹紧啊，尽量让它交叉扣住，这样能够方便你上托的时候啊不容易松开，然后能更容易找到掌根向上托用力的感觉啊，所以十指交叉插紧啊，不用过度用力啊。
，适当靠近，那手手指适当靠近，好，提起，好，不要离小腹，不要离腹部太远啊，在你的贴着你的肚子啊，往上慢慢托起，好，然后撑起的时候啊，同时挺膝，撑拉，好，这个时候更容易找到。掌根发力的感觉，好。另外一种夹脊啊，夹脊的感觉怎么来？让我们的这个肩膀尽量的向后打开，尽量向后打开，好。然后把这个肩往外扩展，展展肩，上托。好。再一个容易犯的问题就是上托的同时有点啊，往后翘翘臀。啊，胯不要翘起来，这样你的腰椎就会是倾斜啊，倾斜的一个状态。尽量把胯收回来，背部挺直，提拉，顶天立地。好，紧就在一瞬间，松在整个过程中啊，松是整个过程松，但紧的时候就在这一瞬间，上托的一瞬间用力。好，挺起，夹脊，掌根上托。好，腰，腰椎，不要翘的胯啊，腰椎保持直。好，再一个就是你的肩膀，如果你的呃有一些肩周的问题啊，可能刚开始打开不了那么大的幅度，那你可以逐渐来啊，就是解决你刚开始的这个僵硬啊，这个韧带伸拉可能打打不开不了那么大的幅度。我们从小幅度开始啊，尽你最大的力量啊，然后展。缓下来，那下次再做的时候，我们逐渐幅度再大。好，刚开始我们放松呼吸啊，有助于让我们的关节不要过度紧张。好，所以放松着呼吸，不要刚开始就直接闭着气，这样会让你的肌肉、让你的筋骨啊太太紧张，所以导致你的动作会更紧。所以就先呼自然呼吸。哎，当你的筋筋骨慢慢慢慢打开，幅度越来越大的时候，哎，这样就可以。后期我们再配合呼吸。提气的时候，吸；上举的时候，保持撑在头顶的时候，闭气。好，呼气，好，再收，回归原位。另外一个问题就是，当我们在提的时候，在提起的时候，这个腿跟你提起的动作是同时上起，啊，同时起，起。上撑的时候，紧的时候，不只是上身啊，腿、胯、身体同时往上有一个送肩顶起啊，顶天往上送，啊，有一个提拉的动作，掌根上托，送肩。好，我们看正面啊，提起，好，打开是这样，啊，在送的时候呢，把肩往上提拉。啊，有一个耸肩提拉的状态。好，低头，松肩，沉肘，松腕，屈膝松胯啊，同时往下沉下来，再松回，回归原位。好，下面开始我们训练前的热身活动，从头开始啊，颈部。身体挺直，肩膀放松，对，昂头向上，一、二、三，好，自己量力而行。啊，如果有一些颈肩有问题的人啊，那有一些基础病的，那要注意幅度，侧面，好。每一处停顿的时长，也根据大家的自己的能力啊来掌握。肩膀，五指张开，手臂伸直，肩膀下沉，拧转，一、二、三、四、五、六、七、八，好，换一侧，肩膀放松，一、二、三、四、五、六、七，不要让肩膀耸起来。
双手向上，好，向下弯曲，一、二、三、四、五、六、七、八，好，可以盘肘，一、二、三、四、五，好，幅度也是根据自己的能力啊，膝盖挺直，过程中，啊，伸拉你的胯后侧，大腿。好的，伸拉大腿，前侧，脚面。好，活动目的是让你身体逐渐进入到运动状态。好，幅度自己来掌握。好，另外一侧。好。如果不能够搬起来，也可以原地压啊，压一压脚面啊，往后仰一仰啊，这样的幅度，但幅度一定要自己掌握了。好，搬不到的话，自己可以来压在扣在地上。好的，脚踝晃动放松一下。好，手腕握一下向后。好，当我们每处关节已经活动开了，现在开始我们训训练。双手收到小腹前，食指交叉，提起。刚开始我们不用配合呼吸，胸前向翻，翻掌，掌根向上，掌心向上，耸肩上提。低头放松，松肩，沉肘，松腕，屈膝松胯，合抱于小腹前，十指交叉，提，翻，举，撑住。低头，松，沉，屈膝，松胯。好，松在整个过程中，紧在一瞬间。提，翻掌上托，紧，挺膝，展肩，掌根上托。低头，刚开始不需要配合呼吸，我们先把动作打开，幅度伸展的幅度逐渐放大，好，大不要后仰，挺起，撑掌，挺膝，低头，松，沉。屈膝，提，翻掌上托，挺起，紧，低头放松，屈膝，松垮。提，翻掌，紧，松，屈膝，松垮。好，下面我们继续。这次当你感觉你的动作打开了，然后幅度越来越好，那我们现在可以配合呼吸练习一下。十指交叉，缓慢提，吸气，缓慢吸气，翻掌上托，继续吸气，好，屏息，撑掌，低
低头呼气，松肩，沉重。这个屏气的，呃，时长根据个人的情况，每个人情况是不一样的，所以千万不要让你屏的时，如果你承受不了，时间太长，会让自己有点啊、呃、眩晕的感觉，所以是时长可以先短一点。屈膝，松胯，好，我们再配合呼吸做一下，缓慢吸气，翻掌继续，向上，撑掌屏气，低头呼，放松。好，再来第四次，提，吸气，吸满胸腔，屏息，低头呼气放松。如果你屏气控制不了太长时间。你可以先自己控制好，可以慢慢的放松下来，不要太太僵硬，也不要太时间太长。屈膝，好，抬头的时候把脖子扬起来，下巴微抬，啊，把颈椎也是拉到。上托，低头，屈膝，松胯，回归原位。好，这就是双手托天理三焦。前面是我们的呃没有配合呼吸，就是自然呼吸做。当我们把这个动作过程练顺畅了，然后再配合。呼吸来练习，好，练完之后收工，然后放松，放松，先把你的腿，因为我们一直在站着啊，把你的腿稍微放松一下。好，提膝，蹬腿，啊，提膝，蹬腿，二，三，好，另外一侧，一，二，三，好，一，二，三，好，一，一，二，三，脚勾起来，把力量往外缠，弹，然后蹬出来，啊，一，二。三，一，二，三，好，一，二，三，一，二，三，好，放松，好，然后手臂啊，左右啊，左右甩动，好，跟我们刚才开步屈膝松胯站立啊，站桩是一样啊，把我们的手臂放松，好，先放松，我们可以拍打你的小腹。啊，不要完全放松，让你的这个这个腹部稍微提着点啊，不要是完全松着的去拍打它啊，稍微让它提着点，腹部稍微用点力啊，左右甩臂啊，也叫甩龙脊啊，就是你的头是微挺，然后整个脊柱微微转动啊，不要转动幅度太大。好，一、二、三、四、五、六、七、八。九、十，然后手臂逐渐放高一点，把手抬起来。好，后面手背去拍打你的背部。好，然后拍打肩膀。好，左右摆。好，然后呢，右手右手去甩。从你的头后面去甩，拍到你的左肩啊，右手去拍拍左肩，然后呢，左手去拍，从下方拍你的右肩，啊，甩，好，然后呢，哎，我们的左手去拍右肩，从上方，右手从下方去拍左肩，好，反向，好，主要让我们的关节灵活
，好，头部要下低，抬起来，把肩膀打开，好，然后连起来，一、二、三、四、五、六、七、八、二、二、三、四、五、六、七、八，好嘞，好，这样我们手臂放松下来，整个身体打开放松。在做深呼吸，好提气，啊，把我们的呼吸配合一下，提气，踮脚，提气，正脚跟，哈这就是我们的双手托天理三焦这样的一个练习过程。从前面的我们的热身活动，然后到中间我们的练习，先从呃自然呼吸练习，然后再配合呼吸练习，到最后的放松，这是整套流程啊。如果你觉得你的身体承受力还可以，你觉得打开之后哎不是很累，你的肩关节也是灵活的。如果你觉得哎时常可以，那就做可以多做一组啊，六个为一组，可以做三组。可以可以做五组，这样根据个人的情况来量力而行。八段锦第一式双手托天理三焦的讲解就到这里结束了。这个动作旨在促进我们的气血的流动和调整三焦的功能，有助于舒缓我们的压力，调整身心状态，促进我们身体的健康。通过练习整个八段锦，我们可以改善身体体质，增强免疫力，提高身体的灵活性和平衡能力。下节课我将带领大家一起学习第二式左右开弓四射雕，我们下期再见。